자기야 저번에 조금 아파했잖아. 우리 자기 안 아프게 해주려고 오빠가 준비한 게 있지. 어또 이분 야 이렇게 사연 보내면서 또 오빠 자랑도 살짝 이렇게 살짝 하네요. 어, 조금 아파했잖아면서 오빠의 자존감도 세워주고 음. 오빠 뭐뭐뭘 뭐, 준비했는데? 짠 우리 자기 소중한 것을 위해 준비해봤어. 내가 직접 테스트도 해보고 엄청 고심하면서 골랐어. 어 그거 바로 물지도 미끈덕거리지도 않는 아주 적당한 농도의 러브젤이었습니다. 오빠가 준비한 러브젤 덕분에 그날 밤 저희는 아주 농도 짙은 밤을 보낼 수 있었습니다. 또 어떤 날은 오빠가 저를 위해 특별한 선물을 준비해 왔는데요. 오늘 밤 너를 자극할 물건은 두 개야. 하나는 나고 아, 또 자랑하네. <웃음> 하나는 이거야. 아니 글쎄 저를 두 배로 자극하기 위한 특별한 기구도 준비한 거 있죠. 그날 밤 저는 멀티 신세계를 <웃음> 경험하게 되었습니다. 매번 할 때마다 부드럽고 얇은 콘돔부터 돌기용 콘돔까지 다양한 콘돔을 준비해 색다름을 보여주더라고요. 나날이 즐거운 성생활을 이어나가던 어느 날 까똑! 오빠가 잠시 씻으러 간 사이 야심한 시각에 올린 톡 하나 아우 이놈의 호기심이 뭔지 오빠의 핸드폰 화면을 보고야 말았습니다. 까똑! 야 내가 저번에 추천해준 콘돔 써봤냐? 죽이지? 까똑! 극초박형 콘돔 선물이 도착했습니다. 어... 까똑! 다음에 이것도 써봐. 완전 추천님. 대박. 응? 음? 진짜로? 어우 진짜? 와우. 오. 이 톡을 보낸 사람은 다름 아닌 오빠가 초등학교 때부터 친하게 지냈다던 10년 지기 여사친이었습니다. <웃음> 아니 톡으로 콘돔을 선물하는 여사친이라뇨. 그리고 머릿속을 스쳐 지나가는 오빠의 섬세한 성인용품들. 지금까지 저의 신세계를 만들어준 사람이 그 언니가 아닐까 하는 합리적인 의심이 들더군요. 저는 오빠를 당장 불러다 따졌습니다. 오빠. 이거 뭐야? 어? 지금 이 언니가 무슨 얘기 하는 거야? 콘돔? 아까 그 콘돔 설마 이 언니가 추천해 준 거야? 어? 걔가 좋다고 하더라고. 아니 오빠 아무리 그래도 남녀 사이인데 할말 있고 안할 말이 있는 거 아니야? 아니 어떻게 콘돔을 추천해 줘. 설마 저번에 그 러브젤도 뭐 쓰던 거야? 뭐야? 쓰던 거! 바이브레이터도 뭐 그건 니 거야? 그건 니 갖다 준 거야? 뭐야? 그냥 비비가 그쪽으로 아는 게 많고 여자는 여자가 더잘 아니까 추천 받은 것 뿐이야. 뭐가 문제야? 제 기분을 이해하지 못하는 오빠와 크게 말싸움을 하고 현재는 냉전 중입니다. 아, 남녀 사이에 도대체 얼마나 친해야 서로에게 성인용품을 추천해 줄까요? 아, 오빠가 여자랑 그런 얘기했다는 것 자체가 찝찝하고 기분 나빠요. 이런 제가 오히려 꽉 막힌 사람일까요? 이렇게. 야. 아, 야. 음. 아, 근데 일단 이게 처음에 짚어야 되는 게 아파한 게 크기 때문에 아픈 게 아니었네요. 그런데 이게 남자가 너무 서. 투르거나 너무 서두르거나 그치. 그치? 자기만 준비가 된 상태에서 음. 충분한 준비가 안 됐는데 음. 사실 그거 진짜 좀 사실 커서 아픈 거는 불가능하지 불가능합니다 어. 아니 인종에 따라 가능한 경우도 있긴 하더라고 어. 친구의 말을 들어보면 아닙니다 내 친구한테 미안하다 <웃음> <웃음> 이거는 그렇죠 거꾸로 생각해봐도 남자 입장에서 내 여자친구한테 음, 남자가 남사친이 어, 야 아, 입으로 할때 이렇게 해봐 그럼 되게 좋아해 뭐 이런다든지 안녕하세요 저는 같은 학교 과 CC로 만난 두살 연상의 여자친구와 6년째 장기 연애를 하고 있는 서른 살 남자입니다 <웃음> 어. <웃음> 맞아 <웃음> 저희는 과 CC였던 만큼 선배들과 함께 모임을 응. 갖는 일이 잦은 응. 편인데요. 아, 너네 둘이 아직도 사귀는구나. 야, 니네는 서로 질리지도 않나 봐. 에이, 선배. 아니, 어떻게 우리 풍자가 질려요? 어, 맞아요, 선배. 저희 유행어 알잖아요. 풍자 빼기 동협은? 야! <웃음> 아직도 저 동협이 없으면 못 살아요. 저 죽어요. 음. 아, 그래. 언제나 저희 커플은 사이가 좋아요. 이 사람이 나타나기 전까지는요. 풍자야, 너왜 먼저 왔어? 같이 오지. 어? 너도 오랜만이다. 난 네가 제일 부럽다. 야 풍자같이 착한 여자친구랑 사귀고 부럽다. 잘해라, 임마. 그럼 바로 저를 항상 킹받게 하는 여자친구의 과동기인 남자 선배입니다. 아, 풍자. 남자 선배. 어, 여자친구가 신입생 때부터 친하게 지내온 그 남자 선배는 시도 때도 없이 연락을 해서 저를 열받게 하고요. 참다 못한 제가 여자친구에게 이 선배 자기한테 왜 그러냐 마음 있는 것 같다고 하면 여자친구는 아 그냥 친한 친구인데 왜 그러냐며 오히려 저를 속 좁은 남자 취급을 하더라고요. 그러던 어느 날 새벽 1시가 넘은 시간이었어요. 제 자취방에서 여자친구와 함께 드라마를 보고 있던 그때 어 무슨 일이야? 동재야 나 여자친구랑 헤어졌어. 아니 잘 사귀더니 왜 헤어졌어? 몰라 그런데 있지 왜인지 모르겠는데 헤어졌다는 거 너한테는 말해주고 싶더라 <웃음> 미친 거 아니야? 미친 거 
그래서 바로 너한테 전화 걸었어. 네. <웃음> <웃음> 한 시간이 지난 뒤에야 끝이 났고 더는 참을 수가 없던 제가 그 선배와 연락을 하지 않았으면 좋겠다고 말했고 여자친구도 마지못해 선배의 연락처를 차단하는 걸로 합의를 했습니다. 음. 근데 그 다음날 더 기가 찬 일이 일어났습니다. 음. 동현 봐, 나한테 풍자가 왜 연락이 안 되지? 무슨 일 있어? 아, 나한테 얼마나 연락을 해줬으면 딱 하루 연락이 안 됐다고 이렇게 유난을 떠는 걸까요? 지가 뭔데 남자친구라도 됐냐 양체 여자친구를 애틋하게 찾아다니는 거냐고요. 일단 머리를 차갑게 식혀야 할것 같아 익씹한 상태인데 생각하면 할수록 화가 치이 오릅니다. 지금이라도 한마디 하고 싶은데 뭐라고 해야 이 선배 아니 이 자식이 정신을 차릴까요? 야, 야 심각하다. 이상한 사람 진짜 병이야 병. 너무 열받는다 이거는. 너무 진짜 찌질한 게. 너한테 헤어진 얘기를 제일 처음 해주고 싶었으면 이게 무슨 그냥 전... 너무 뻔한 얕은 수죠 그냥. 정말 너무 얕은 저렴한 음. 그냥 너를 기다릴게 지금 뭐랄까 음. 와 너무 어렵다 협박밖에 생각이 안나 <웃음> 이건 욕밖에 안 나올 것 같은데 난 조금 더 이성을 찾고 생각을 해봐 선배한테 할말 <웃음> 욕하고 때리고 그런 거좀 그만하고 생각을 좀 해보라고 <웃음> 선배라 그런 거 같아 후배는 절대 못 이뤄야 돼아 가끔 반말하면 안 되겠구나 못... 아 반말로 해야지 오히려 두 번째 로베트 보여주세요 오 천하의 개숙작이구나 음. 어, 저 사람한테 누구 지금 나랑 똑같은 거 보는 거죠? 어? 첫 번째 게... 첫 번째 음. 오, 사실 어제 제가 한마디 했더니 아 그렇게 했나 봐요 아유, 죄송해요 걱정하지 마세요 음. 음. 설렜어요 그래? 오 나도 설렜어 그래? 나 저거 네. 와 이러고 아, 있었는데 되게 아, 되게 얄미울 아, 것 같아 맞아, 맞아. 선배 이게 포인트 야 좋네 아, 오히려 아. 강하게 반항하는 것보다 야, 야, 야. 이게 사실은 그 남자를 떼어내는 것도 중요하지만 자기 여자한테도 멋있어 보여야 되거든 아. 근데 이게 진짜 좋은 대답 같아요 아 그래? 진짜 제가 형은 좀 너무 연락 자주 오는 거 아니야? 한마디 했는데 근데 어 오케이 바로 차단 그러니까 너는 그 정도의 어그 정도밖에 안 된다 대박 아, 어차피 안 된다 진짜 멋있어 아, 아 진짜 그러네 어, 다행이다 리액션이 아. 좋고 내 여자친구랑 연락이 안 되는 거 자기가 왜 얘기해 그렇죠 이런 애들도 말이 좋으니까 그 선배께서 연락이 또 오는 거면 기 봐라 빡쳤어 빡쳤어 그 친구 선넘네 그 친구 아니야 아 진짜 이거 개수자는 아는 거지 날 있어. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐. 바쁜가 보죠. 연락 안될 수도 있죠. 선배 여자친구 다니잖아요. 좀 장난식으로 에이 형제 여자친구 좋아하는 거 아니죠? 누가 보면 오해하겠어요. 선 넘으면 안 돼요. 평상시에 조금 어느 정도의 가능성을 열어뒀기 때문에 드리도 된다고 생각을 해서 그런 거 같거든. 이게 깔끔히 정리되려면 그다음에 여자친구가 정리해 줘야지. 어... 정리한 거지. 차단할 때. 맞아. 단도직입적으로 단호하게 얘기를 해야지. 단도직입적으로 전 이래서 불편해요. 선 넘는 행동을 하신 것 같다. 안 해주셨으면 좋겠다. 응. 너뭐 돼? <웃음> 아 근데 좀 인원이만큼 좋은 바보스러워. 어, 맞아요, 맞아요. 근데 그때 아주 그게 가장. 태중. 그러네. 어, 야왜 연락 안 돼? 어, 아, 내가 한마디 했더니. 응. 그냥 차단하던데요? 응. 응. <웃음> 그치, 그치. 응. 여자친구분이 잘 정리해 주시면 좋을 텐데. 응, 응. 일단 차단은 했으니까. 차단은 했으니까. 차단은 했으니까. 어, 역시 또 좋은 소식 있을 때는 응. 보내주시기 바랍니다. <웃음>